Olha o estado da cadeira de manda do menino, ó. Estofado já era. Estou grávida de cinco meses de gestação ó, e tenho uma criança especial. Olha o estado da casa com uma criança especial. A pia caiu, ó. Ficou tudo. Situação. Você vê, ó. Ó, tudo de cor, ó. Tudo barro, ó. Ó, tudo cheio de barro. A água pegou até aqui em cima, aqui, ó. Na parede da mais aqui, ó. Olha o tamanho daqui, ó. A água pegou até aqui em cima. Uma coisa feia, ó. Olha o não tem nem água, né? Em terrenos desapropriados pelo grande paulista, ligará o centro a Santana e bairros próximos. Sobre o velho Anhembi, ergue-se a ponte das bandeiras, na ponte grande, marco indestrutível das obras da retificação do Tietê, iniciadas em Osasco, e graças às quais as populações ribeirinhas não mais sofreram o castigo periódico e terrível das enchentes. Estes rios que nós temos, o rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, é, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então esses dois rios aqui nossos eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. É que de, um, de uma cheia para outra, eles até mudavam de lugar. E, e mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas o que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê. Temos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, dois embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do rio Tietê em 1922. 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do rio Tietê, ele propõe o seguinte... Ah, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele, ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior ou da várzea do rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 km a 500 metros. E, na verdade, para o certo rio de Brito, é, todo, toda a confluência de rio aqui no, na, na metrópole de São Paulo teria que, teria que ser formado um lago como o lago de Ibirapuera esse lago seria na verdade o coração o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque né, com bosques e assim por diante então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito que tinha como o seu colega de trabalho né, um antagônico também chamado Francisco Francisco Prestes Maia o... Paulista Prestes Maia transformou São Paulo numa das mais notáveis metrópoles do mundo. E isto sem aumentar os impostos e sem permitir elevação alguma nos serviços públicos. E tudo fez sem desbaratar o dinheiro público. E 
dia a dia foram se abrindo os novos caminhos da civilização e do progresso que vamos agora percorrer partindo da moderna para João Mendes. Francis Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao, ao, relato, ao Parque dos Estados Unidos de Brito. Ele fez uma, uma proposta que era o Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Olhou a Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem a, a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, só negou a informação que antes de fazer o, o, o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o um anel hidroviário do Rio, o Novo Danúbio. Paris também tinha o um, um anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o um anel hidroviário para depois fazer o um anel ferroviário. Ele só negou como se estivesse queimando etapa. Eu vou, eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem para a ferrovia. Eu vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão eu vou, vou, eu vou dividir, né? não vou vender carro, vai vender trem, vou vender barco. Né? ao Anhangabaú, a sala de visitas de São Paulo, radicalmente transformada por Prestes Maia. O homem moldou o rio a seu modo, colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é para lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos, entende? Ela é produto da urbanização. O endauê, o cumbi, o endauê, o endauê, o cumbi, o endauê no calo. O cumbio em Don Daronja, o cumbio em Don Daronja, o cumbio em Don Daronja, o cumbio em Don Daronja. Eu vou ao Enda pro Curi Maui, eu vou ao Enda pro Curi Maui, eu vou ao Enda pro Curi Maui, eu vou ao Enda pro Curi Maui. O Enda o Ea, o cumbio Enda o Ea. Mas uma modernização conservadora que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que, que, os, que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade eh, tipicamente americana, tomada por arranha-céus, eh, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. Sempre ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, quando na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso. No lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, sendo um urbanismo da, da confiança e não do medo, que hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas a esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte. E, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, né? passa por esse reconhecimento, por essa crítica, e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio fomos nós que poluímos, abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador. 
o governo anunciou a publicação do edital de licitação pública para a primeira parceria público-privada de 45 piscinões na região metropolitana de São Paulo. A PPP prevê a construção de sete novos reservatórios, além da manutenção, operação e reforma de outros piscinões. 19 de março, terça-feira, sai o edital. É, 60 dias para receber as propostas. Então, no, no final de maio, recebe as propostas. Em junho, assina o contrato. E aí, o, o, o contratado, o consórcio, já assume e passa a ter a responsabilidade. Manter, é, criar o sistema e manter um sistema de controle, 24 horas, construir é, os piscinões, os sete, e manter e recuperar os outros 30 e assumir os oito que estão em obra. O valor estimado do contrato para o período de 20 anos é de 3,8 bilhões de reais dos quais 840 milhões serão investidos somente em obras.